Всем привет! Привет, мои дорогие подписчики и зрители канала! Посевная томатов в полном разгаре. Сегодня хочу поделиться с вами своими соображениями. Из моего, ну, не сказать, что печального опыта, но такого не очень хорошего опыта прошлогоднего. У меня в прошлом году в теплице все томаты массово стали зреть в одно время. И ранние, и поздние, и среднеспелые. Буквально за две недели у меня была полная теплица спелых томатов и ни одного зеленого, который созрел бы пораньше. Значит, у меня огромное количество семян. Вот я сделала органайзер. Ссылочка будет, как я его изобретала и делала э, наверху видео. Значит, я добавила еще вот такие вот, смотрите, вкладыши. Это, правда, я покупала, но можно самим изготовить для коллекционных семян. Значит, что у меня тут? У меня мелкоплодные томаты. Потом категория низкорослые. То, что пойдут на улицу и в горшки. Далее. С антоцианом ребристые. Очень много коллекционных семян, которые я хочу посадить. Розовые, красные, э, желтые, оранжевые, бекалоры, полосатики, зеленые и темные. Масса. Значит, я посадила 6 числа, 6 марта. Это очень рано для моих условий, потому что я обычно сажаю после 20 марта. У меня исключительно южные окна. Значит, я посадила 10 сортов. Самые ранние. Смотрела по срокам созревания, посадила самые ранние. Самые ранние посажено рано. Теперь я буду отбирать из этого количества среднеранние, сегодня 16 спустя 10 дней. Вот уже, например, вот инжир розовый, загадка природы и также из всех категорий. Еще через время я буду сажать среднеспелые томаты. И где-то в конце марта я буду сажать средне-поздние. И что получится? Получится, что между самыми ранними посевом и самыми поздними момент созревания плодов составит 40 дней. Потому что среднее время, значит, до созревания ранних томатиков, это в среднем где-то 100 дней. А поздних это 120. Разница всего лишь 20 дней. Это не так уж и много. Это маловато. Если у меня разница по осева будет 20 дней, то разница по срокам созревания составит уже 40. Это месяц. В Латвии первые томаты в теплицах ну, в среднем начинают созревать в июле месяце. В начале июля. Значит, следующая партия через месяц, через полтора. Сентябрь и даже октябрь в латвийских условиях, я думаю, что и... В средней полосе России и в других странах, и примерно в таком же климате, как Латвия. И еще сентябрь это обязательно, но и в октябре достаточно тепла и достаточно света, чтобы созревали томаты в теплице. Вот таким образом я буду сеять томаты, чтобы продлить вот этот процесс созревания, чтобы у меня были и самые ранние, 
И уже в конце дачного сезона я смогла бы тоже собрать спелые томатики. Пишите комментарии. Может, кто-то уже применяет такую систему. Что вы думаете об этом? Ставьте лайки, подписывайтесь. И буду показывать вам позже результат. Всем пока!